हां जी क्या हाल है आपके मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे तो भाई इस बार वाला जो एनडीए है ना दैट इज अप्रैल 2023 ये कंपेरेटिवली ट्वेल्थ अपेयरिंग बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है बिकॉज जो पहले वाला एनडीए था उससे मैंने क्लियरली बोल दिया था कि आप ये करो कि आप सेप्टेम्बर तक फोकस कर लो आप एनडीए पे एंड उसके बाद आप फोकस कर लेना बोर्ड पे ठीक है बहुत बच्चों ने फोकस करा भी रिजल्ट भी आए बहुत बच्चे हैं जो अब जगह हैं बहुत बच्चों के सक्सेसफुल नहीं हो पाए पिछले अटेम्प्ट में अब उनकी दिक्कत सबसे बड़ी है कि सर अब हमें दोनों एक साथ लेके चलने पड़ेंगे बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्कूल को कंप्लीटली इग्नोर कर दें तो अब आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले कि दोनों को मैनेज करने का बेस्ट प्लान मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है देखो ध्यान से समझने की आप कोशिश करो ध्यान समझो आप। आपने ये चार सेक्शन में हमेशा डिवाइड करता हूं ठीक है आपका भाई मार्च में आपके बोर्ड सुने राइट और 10 अप्रैल को आपका एनडीए तो कुल मिला के कुल मिला के लगभग टाइम तो सेम ही है 10 दिन में तो सिर्फ रिवीजन ही हो पाएगी मार्च में अब एग्जैक्ट डेट शीट आएगी तो पता लगेगा क्यों कब हो रहा है राइट तो कुल मिला के कोई टाइम उसके बाद तो नहीं बचेगा तो जो करना है आपको पहले करना है ये बात तो क्लियरिटी का समझ लो बोर्ड के पेपर में आपकी डेट शीट पर डिपेंड करता है कि उस टाइम में कौन सा पेपर आया है तो आप जरूर कुछ कर सकते हो राइट चलो आप भाई कैसे करेंगे एक बात आप हमेशा ध्यान रखना अभी चल रहा है सितंबर सितंबर से लेके दिसंबर तक आप चीजों को 50 50 कर सकते हैं 50 50 का मतलब है कि आप 50 परसेंट टाइम एनडीए में एंड 50 परसेंट टाइम बोर्ड्स में आप इतना कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आप दिसंबर क्रॉस कर दोगे और आप मार्च की तरफ जाओगे देन सेवेंटी थर्टी ऑटोमेटिकली होना चाहिए एटलीस्ट फेब मेड मिड तक कि 70 परसेंट बोर्ड एंड थर्टी परसेंट आपका एनडीए uh, और फेब मिड के बाद तो आप कुछ होश रहेगा नहीं यू हैव टू मैनेज योर सीबीएसई ओनली ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ रियलिटी है चाहे आप कितनी एम्बिशियस हो जाओ कितना आप ये सोच लो कि सीबीएसई के मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है बट ये जालिम दुनिया आपको जीने नहीं देगी अगर आप सीबीएसई की तैयारी नहीं करोगे तो आपको सीबीएसई की तैयारी करनी पड़ेगी ठीक है तो इस चीज को आपको हमेशा दिमाग में रख के चलना पड़ेगा अब उसमें आपको मैनेज करना है अब कुछ चीजें छूटेंगी भी है ना तो उसमें आपको क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आपको मैथमेटिक्स में उस सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो आप इलेवंथ में पढ़ चुके हो एनडीए के स्पेसिफिक पॉइंट से बात कर रहा हूं जो आप इलेवंथ में पढ़ चुके हो उस बिकॉज आप एक बार पढ़ चुके हो एनडीए की तैयारी बहुत लोग कर चुके होंगे तो उसको थोड़ा सा ब्रशअप करो बिकॉज आप सबको पता है अप्रोक्सीमेटली फोर्टी फाइव परसेंट इलेवंथ का कंटेंट आता है आता है एनडीए के एग्जाम राइट अब बच गया ये वाला इसमें आप मेरे हिसाब से ट्वेल्थ को भी दो पार्ट में कर लो जितना आप अब तक कर चुके हो मतलब ये उस बच्चे को दिमाग में रखे बोलो ना थोड़ा बहुत पहले एनडीए के लिए पढ़ चुका है ठीक है तो आप उसी चीज पे ही फोकस रहो और जो आपका स्कूल में हो रहा है उसको बस एनसीआर बेस्ड कर दो यानी आप बेसिक बेसिक तो मतलब इससे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बस कुछ पोर्शन होंगे जो आप एनडी के लिए तैयार नहीं करोगे सीबीएसई के लिए तैयार करोगे वो पोर्शन कौन से होंगे जो आपके स्कूल में सितंबर से लेकर फरवरी तक कराए जा रहे हैं आप समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं तो कुछ चीज छूट जाएगी बट एनडीए एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा एनडीए एग्जामिनेशन डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा ये मैथमेटिक्स को लेकर मेरा हो जाएगा इंग्लिश मुझे ऐसा लगता है एक दिन में होने वाली चीज नहीं है अगर आपको इंग्लिश में करना है चाहे कि ग्रामर वीक हो चाहे वो कैप वीक हो मैं आपको हमेशा बोलूंगा वो कैप पे ज्यादा फोकस करना जबकि ग्रामर वीक हो वो कैप वीक हो आपको रोज थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा चाहे वो थ्रू न्यूज करो आप वर्ड पावर मेडिसी पढ़ के वो कैप स्ट्रोंग करो कैसे भी करो लेकिन आपको रोज टाइम डिवोट करना पड़ेगा चाहे आधा घंटा ही करो बट डेली करना पड़ेगा इंग्लिश इज नॉट समथिंग की आप एक बार लगातार बैठे कंप्लीट होगी ऐसा नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट रहते साइंस साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हो फिर तो मेरे हिसाब से ज्यादा टेंशन की जरूरत है नहीं नॉन साइंस से हो तब भी ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको नाइन टेंथ की एनसीआर पढ़नी है आपको खुद मैनेज करना है कि आप एंड में करोगे स्टार्टिंग में करोगे या फिर आप अभिषेक सर की मैराथन देखोगे कैसे देखोगे बट साइंस आप नाइन टेंथ की पढ़ के स्पेसिफिकली किसी भी एजुकेटर की मैराथन देख के आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे अपना टाइम आप बचाने की कोशिश करना इट मोस्ट नेसेसरली कि साइंस की कंप्लीट चीजें देखें आपको देखना है कि आप किस चीज में कितने स्ट्रॉन्ग हो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अभिषेक सर की या और भी किसी भी एजुकेटर की आप मैराथोन्स देख सकते हो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है अब जीएस आ जाते हैं इस चीज में आप काफी टाइम डिवोट कर चुके हो आप जीएस में कर सकते हैं देखो टाइम इनफ है मेरे अकॉर्डिंग जीएस का आपको एक एक सब्जेक्ट करके ही करना चाहिए एक साथ भगदड़ मत मचाना ये मत सोचना सब हो जाएगा एक द
ठीक है आपने पहले पॉलिटिक्स स्टार्ट करा जब तक पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगा आप नेक्स्ट सब्जेक्ट नहीं उठाओगे फिर आपने पॉलिटिक्स खत्म करा फिर हिस्ट्री उठाया जोग्राफी उठाया जैसे भी जो भी सीक्वेंस रहेगी मैं उसमें वो नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको एक छोर से पकड़ के दूसरे छोर तक कंप्लीट करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट को और ऐसे आप चाहे मेरा कोर्स फॉलो कर लो कुछ भी फॉलो कर लो आपका काम हो जाएगा स्कूल के साथ में आपको बताना चाह रहा हूं जो हमारे यहाँ बच्चे ऑफलाइन आएंगे उनका सीनरी तो वैसे अलग है उसको तो हम अपने यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैनेज करवा ठीक है जो बच्चे अन पे पढ़ना चाह रहे हैं आजकल कुछ थोड़ा सा बेहतरीन आ रखा है आप चाहे चाहो तो उस चीज को एक बार मतलब नजर मार सकते हो जैसे कि 20 परसेंट का ऑफ अभी आ रहा है आज के डेट में 20 परसेंट का ऑफ अन अकेडमी दे रहा है तो उस चीज का फायदा उठा सकते हो आप उससे क्या होगा जो नॉर्मली आपका महंगी चीज होती है वो थोड़ी सी सस्ती मिल रही है और तो कुछ ठीक है ट्वेंटी परसेंट ऑफ आपको बच्चे मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हो मेरा दैट इज एल डब्ल्यू एस टेन जो नॉर्मली दस परसेंट मिलता है वो ट्वेंटी परसेंट मिल जाएगा आप जिस भी स्टेज में हो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पर्टिकुलरली सब्सक्रिप्शन लेके ही पढ़ सकते हो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैंने बताया अगर करना चाह रहे हो तैयारी तो एक अच्छा ऑफर है कंपेरेटिवली थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है तो आप इसको अवेल कर सकते हो मैंने इस पूरी वीडियो में कोशिश करी है आपको ये बता दू कि आपकी प्रिपरेशन की ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए ओवरऑल स्ट्रेटेजी की आप किस सब्जेक्ट पर क्या डील करोगे ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बिकॉज तो बहुत मेहनत से बहुत सोच समझ के बहुत एक्सपीरियंस से चीजें मिलती हैं जो आप तक पहुंच पा रही है इसकी वैल्यू जीरो मत समझना बहुत बहुत कॉस्टली है चीज ठीक है तो बस अगर चीजें अच्छी लगी तो लाइक शेयर ठोक देना बाकी तो मेहनत करते रहो बच्चे मेहनत के सामने किस्मत भी अपने घुटने टेक देती है इस बात को याद रखो अरे किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते लोग हाथ पढ़ के बता देते हैं ना जिसके हाथ नहीं होते उसकी भी किस्मत होती है राइट तो डोंट वरी डू योर बेस्ट सब कुछ अच्छा आज की वीडियो में इतना ही जय हिंद जय भारत